நியூஸ் செவன் தமிழ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் கேள்வி நேரம் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி இன்றைய கேள்வி நேரத்திற்கான களம் எது என்பதை இந்த சிறப்பு தொகுப்பில் பார்க்கலாம் அரசியல் கட்சிகள் வாக்குறுதிகளை காப்பாற்றுவது எந்த அளவிற்கு முக்கியமோ அதைவிட முக்கியம் நாம் செலுத்தி இருக்கிற வாக்குகளை தேர்தல் ஆணையம் காப்பாற்றுவது தேர்தல் நடக்கும் சமயத்தில் தேர்தல் ஆணையம் அரசுக்கு ஆதரவாக இருக்கிறது என்கிற புகார் எழுவது வழக்கமானதுதான் என்றாலும் இம்முறை தேர்தல் நிறைவடைந்த பிறகும் அந்த புகார் தொடர்வதற்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தந்திருக்கிறது தேர்தல் ஆணையம் சில நாட்களுக்கு முன்பாக வாக்கு எண்ணிக்கை நிறைவடைந்த பிறகு மதுரையில் நான்கடுக்கு பாதுகாப்பை தாண்டி வாக்கு இயந்திரங்கள் இருந்த பகுதிக்குள் நுழைந்தார் பெண் அலுவலர் ஒருவர் இங்கே தேர்தல் ஆணையத்தின் மீது சந்தேகம் வர காரணம் பாதுகாப்புகளை தாண்டி ஒருவர் நுழைந்தது மட்டுமல்ல அத்துமீறி ஒருவர் நுழைந்ததை எதிர்கட்சிகளாக திரண்டு வந்து கேட்கும் வரை ரகசியம் காத்ததும் தான் இந்த நிலையில் தான் கோவையில் இருந்து வாக்கு இயந்திரங்கள் எந்த ஒரு முன்னறிவிப்புமின்றி திடீரென தேனிக்கு மாற்றப்பட்டன உடனே பயன்படுத்தப்படாத வாக்கு இயந்திரங்கள் மட்டுமே மாற்றப்பட்டன என்றும் இது ஒரு வழக்கமான நடைமுறைதான் என்றும் தமிழகத்தில் பதிமூன்று மாவட்டங்களில் நாற்பத்தி ஆறு வாக்குச்சாவடிகளில் பிரச்சனை இருந்ததால் அதற்கு மறு தேர்தல் நடத்துவதற்கு ஏதுவாக வாக்கு இயந்திரங்கள் மாற்றப்பட்டன என்றும் தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி பதில் அளித்தார் இந்த பதில் திருப்தி அளிப்பதற்கு மாறாக மேலும் சில சந்தேகங்களை கிளப்பி விடுகிறது நாற்பத்தி ஆறு வாக்குச்சாவடிகளில் பிரச்சனை என்பதை இவ்வளவு நாள் தேர்தல் ஆணையம் வெளியிடாமல் மறைத்தது ஏன் என்றும் அத்துடன் இதுவரை பிரச்சனையில் இருப்பது எந்த நாற்பத்தி ஆறு இடங்கள் என்பதையும் ரகசியமாக வைத்திருப்பது ஏன் என்றும் கேள்வி எழுகிறது அத்துடன் தேர்தல் ஆணையம் போன்ற தன்னிச்சையான அமைப்பு ஒன்று ஒவ்வொன்றையும் எதிர்கட்சிகளிடம் சொல்லிவிட்டுத்தான் செய்ய வேண்டுமா என்கிற கேள்வியும் எழுகிறது இதற்கிடையில் கன்னியாகுமரியில் நாற்பத்தைந்து ஆயிரம் வாக்காளர்கள் விடுபட்டிருப்பதாக தொடுக்கப்பட்டிருந்த வழக்கில் தேர்தல் ஆணையத்திடம் விளக்கம் கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்பி இருக்கிறது உயர் நீதிமன்றம் இப்படியாக தொடர் சர்ச்சையில் தேர்தல் ஆணையம் சிக்குகிறதா அல்லது தேர்தல் ஆணையத்தின் செயல்பாடுகள் அனைத்தும் எதிர்கட்சிகளால் திட்டமிட்டு சர்ச்சையாக்கப்படுகிறதா என்பதை அறிய ஐந்து கேள்விகளை எழுப்புகிறது இன்றைய கேள்வி நேரம் தேர்தல் ஆணைய செயல்பாடுகளில் வெளிப்படைத்தன்மை இல்லாததே சர்ச்சைகளுக்கு காரணமா தேர்தல் ஆணையத்தின் வழக்கமான நடைமுறைக்கு அரசியல் சாயம் பூசுகின்றனவா எதிர்கட்சிகள் வாக்கு இயந்திரம் குறித்த சர்ச்சைகள் எதுவும் அதிமுகவினருக்கு பதட்டத்தை ஏற்படுத்தாதது ஏன் நாற்பத்தி ஆறு வாக்குச்சாவடிகளில் மறு தேர்தல் கேட்டிருப்பதை இதுவரை தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி கூறாதது ஏன் எதிர்கட்சிகள் நீதிமன்றம் என அனைத்து தரப்பினராலும் நெருக்கப்படுகிறதா தேர்தல் ஆணையம் அடுத்தடுத்து எழும் மேலும் பல கேள்விகளுக்கு வெளிச்சம் பாய்ச்சுகிறது இன்றைய கேள்வி நேரம் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் இடம் மாற்றப்பட்டிருப்பது சர்ச்சையாகி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் இன்னும் என்னென்ன ரகசியங்கள் வைத்திருக்கிறார் தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அப்படிங்கிற புள்ளியில தான் நாம் இன்றைக்கு பேச இருக்கிறோம் கருத்துரையாளர்களை அறிமுகப்படுத்தி விடலாம் திமுகவிலிருந்து திரு கண்ணதாசன் அதிமுகவிலிருந்து திருமதி சிவசங்கரி விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியிலிருந்து திரு ஆலூர் ஷானவாஸ் மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு மணி மற்றும் பத்திரிகையாளர் திரு பரத் அனைவருக்கும் வணக்கம் மணி சார் நீங்க தான் ஓபனிங் பேட்ஸ்மேன் இதுவரைக்கும் வரலாற்றில் இல்லாத அளவிற்கு தேர்தல் ஆணையத்தின் மீதான இந்த குற்றச்சாட்டுகளை எப்படி நீங்க முதல்ல அணுகிறீங்க இந்த இந்த அளவுக்கு குற்றச்சாட்டுகள் நான் அறிந்த வரையில் எந்த தேர்தலுக்கு ஆணையத்தின் மீதும் வந்ததில்லை கிட்டத்தட்ட ஒன்பது தேர்தல்களை நான் ஒரு செய்தியாளராக கவர் பண்ணியிருக்கேன் இதற்கு முழு முதற் காரணம் வந்து எலெக்ஷன் கமிஷன் தான் இதற்கு எதிர்கட்சிகளை குறை சொல்ல முடியாது இது போன்றது ஒரு அவலமான நிலையில் தேர்தல்கள் நடத்தப்பட்டதே இல்லை என்னுடைய சொந்த அனுபவத்திலிருந்து என்னால் சொல்ல முடியும் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு தினத்தன்று இதே அரங்கில் பேசும்பொழுது நான் சொன்னதை தான் மறுபடியும் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் அதாவது வந்து எந்த அளவுக்கு ஓட்டர்ஸை டிஸ்கரேஜ் பண்ண முடியுமோ வாக்களிப்பதிலிருந்து டிஸ்கரேஜ் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து அவர்கள் வந்து டிஸ்கரேஜ் பண்ணாங்க பூத் ஸ்லிப்ஸ் கொடுக்கறத வந்து கார்பரேஷன் கிட்டே கொடுத்துட்டு கட்சிகள் அனைத்தும் ஒதுக்கப்பட்டன இதற்கு இரண்டு முறை இரண்டு முறை பண்ணப்போ கூட பர்ஃபெக்டாக நடந்தது இந்த முறை வந்து பாதி ஒரு தெருவில் போனால் பாதியை வீட்டுக்கு கொடுத்துட்டு பாதி அப்படியே தெருவில் கடாசிட்டு போகிறதெல்லாம் நடந்தது என்னுடைய அனுபவத்தில் என்னால் சொல்
அங்க பூத்துக்கு போனா அந்த நம்ம நேம் வந்து பூத்துல அந்த லிஸ்ட்ல இருக்குது இல்ல இல்ல இது இந்த பூத் இல்ல அங்க இருக்குதுன்ற அப்புறம் சண்டை போட்டு போட வேண்டியது இது ஒன்று இது தனிப்பட்ட முறையிலான அனுபவம் இரண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து கொடுக்கப்பட்ட புகார்கள் மீது எலெக்ஷன் கமிஷன் என்ன நடவடிக்கை எடுத்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏமாற்றம் தான் மிஞ்சுகிறது ஹிந்து பத்திரிகையில் வந்த ஒரு செய்தி நான்கு நாட்களுக்கு முன்பு டிஜிபி எலெக்ஷன்ஸாக இருக்கக்கூடிய அஷிடோஸ் சுக்லா அவர்கள் வந்து ஐஜி இன்டெலிஜென்ஸ் அவர்களை மாற்ற வேண்டும் என்று நான்கு முறை கடிதம் எழுதியதாகவும் நான்கு கடிதங்களுக்கும் எந்த பதிலும் வரவில்லை என்றும் சோர்சஸ் என்று போட்டு அவர்கள் சொன்னார்கள் அந்த கட்டுரைக்கான பதில் வந்து தேர்தல் கமிஷனிடமிருந்து வரவில்லை காவல்துறையிடமிருந்து வரல அப்படி என்றால் இது எதை காட்டுகிறதுன்னு தெரியல இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த டெலிஷன் ஆஃப் ஓட்டர்ஸ் நேம்ஸ் இருக்கு இல்லையா இது வந்து ஒரு ஆல் இண்டியா ப்ராப்ளம் ரெண்டு இதழ்களுக்கு முன்பு இப்போ அது கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு ஃப்ரண்ட் லைனில் வந்த ஒரு டீட்டெயில்டு ஆர்டிக்கல் வந்து மூன்று கோடி வாக்காளர்கள் நாடு முழுவதும் திட்டமிட்டு நீக்கப்பட்டிருக்கிறார் பெரும்பாலானவர்கள் சிறுபான்மையின மக்கள் மீனவர்கள் மற்றும் ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தை தலித்துகள் இவர்கள் வாக்குகள் எல்லாம் நீக்கப்பட்டிருக்கின்றன ஸோ தர்வாச ஆங்கிலத்தில் சொல்லணும் ஒரு கால்குலேட்டர் கோஆர்டினேட்டட் அட்டாக் இருந்திருக்குது எவ்வளோ தூரம் வந்து ஓட்டர்ஸை ரிமூவ் பண்ண முடியுமோ பண்ணணும் அப்படின்றது நம்முடைய தேவசகம் ஓய்வு பெற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் கூட நான்கு நாட்களுக்கு முன்பு ஐ திங்க் இந்துவில் கொடுத்த ஒரு பேட்டியில் ஏப் ஜனவரி மாதம் இருந்த அந்த வேட்பாளர்கள் ப பேர்லாம் ஏப்ரல் மாதத்தில் காணாமல் போயிருக்கின்றது அதுதான் அந்த நாற்பத்தாயிரம் ஃபோர்ட்டி சிக்ஸ் கன்னியாகுமரியில் நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பி ஆமாம் அப்புறம் இது எல்லாத்தையும் விட கொடுமை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ராங் ரூம் உள்ள ஒரு ஆஃபீஸர் போகிறாங்க நினைச்சே பார்க்க முடியாத ஒரு அவலம் அவங்க போய் இவிஎம் எடுக்கிறாங்களா இல்லையான்றது வேறு நீங்கள் கற்பனை கூட பண்ண முடியாது ஓரளவு அரசியலில் இருக்கவங்களுக்கு தெரியாது எப்போ எப்படி அது நடந்ததுன்றதுக்கு சரியான விளக்கம் இன்ன வரைக்கும் இல்லை அதுவே நீங்கள் ஒட்டு மொத்தமாக அப்புறம் நேற்றைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அறுபது மிஷின்ஸை வந்து இவங்க இங்கேருந்து அங்கே மூவ் பண்ணியிருக்காங்க நான் என்ன கேட்குறேன் நீங்கள் அந்த மாதிரி மூவ் பண்ணுறது கூட தவறு இல்லை அதை வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா கட்சி பிரதிநிதிகளும் அங்கேயே ஒரு மாதமாக தூங்குறாங்க அவர்களை அழைத்து அதை சொல்லியே நீங்கள் மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு விளக்கம் வட்டாட்சியர் அலுவலகத்துல வந்து இந்த நேற்றைக்கு கொண்டு போன எழுபது இயந்திரங்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கு அதுக்கும் ஸ்ட்ராங் ரூமுக்கும் மிகப்பெரிய அது வேற ஒரு கேம்பஸ்குள்ள இருக்கு அதனால அந்த பதட்டமோ இல்ல அதுல ஒரு சந்தேகமோ தேவையில்லைன்னு அவர் ஒரு பேட்டி கொடுக்கறேன் அவருடைய பேட்டி ஏற்றுக்கொள்கிறேன் அங்க இருக்கக்கூடிய பதிவான வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை அவங்க மாத்தினாங்கன்னு நான் சொல்லல அதெல்லாம் சாத்தியமே இல்ல ஆனால் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு சர்சார்ஜ் அட்மாஸ்பியரில் எலெக்ஷன் கமிஷன் மீது இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை என்பது சிதறடிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய சூழலில் நீங்கள் இந்த காரியத்தை செய்கிறீங்க நான் இப்போயும் சொல்கிறேன் நீங்கள் பதிவான வாக்கு இயந்திரங்களை மாற்றுறீங்க மாற்றி வச்சுங்க நான் சொல்லலை அதற்கு சாத்தியமே இல்லை ஆனால் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு பதட்டமான சூழலில் நம்பகத்தன்மை தேர்தல் கமிஷன் மீது அறவே நாசமாகி போயிருக்கக்கூடிய சூழலில் நீங்கள் இதை மாற்ற வேண்டியது உங்களுக்கு தவிர்க்க முடியாததாக இருந்தால் அதை அந்த அனைத்து கட்சி பிரதிநிதிகள் அங்கே இருக்காங்க அங்கே தூங்குறாங்க இல்லையா அவர்களை அழைத்து சொல்லி நீங்கள் மாற்றிருக்கலாம் ஒவ்வொருக்கும் இங்கேருந்து நீங்கள் அங்கே மாற்றுறீங்கன்னா அதை முதல்ல செய்ய மாட்டாங்க அப்படி செய்கிறீங்கன்னா கூப்பிட்டு நியாயமாக சொல்லிவிட்டு அதை செஞ்சுருக்கலாம் நீங்கள் இதை தூக்கும்போது தான் சந்தேகம் வருது கண்டிப்பாக அதெல்லாம் மாற்றலாம் முடியாது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது நீங்கள் டேம்பரிங்லாம் அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது ஆனால் இது இப்போ இந்த சூழலில் இது நடக்கும்போது தான் உங்களுக்கு வந்து அதிகப்படியான அது சந்தேகத்தை கலப்புது அப்புறம் நீங்கள் என்ன கேள்வி கேட்டாலும் எலெக்ஷன் கமிஷன் இருந்து பதில் இல்லைன்னா அதுக்கு என்ன நீங்கள் சொல்லுவீங்க நீங்கள் மக்களுக்கு புரியும்படி சொல்லணும் வாக்கு பதிவான இயந்திரங்கள் பாதுகாக்கக்கூடிய இடத்துல நான்கடுக்கு பாதுகாப்போட இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் அந்த இடத்தை சுற்றி நடக்கக்கூடிய சர்ச்சைகள் இவிஎம் மிஷின் மீதான சந்தேகங்கள் தமிழ்நாட்டுல மட்டும் எழுகிறது ஏன் தமிழ்நாட்டுல மட்டும் வேட்பாளர்களையோ வாக்குச்சாவடியில் இருக்கும் ஒரிசால நடந்தது அதெல்லாம் நடக்கும் ஒன்ஸ் போலிங் முடிந்து தேர்தல்கள் முடிந்து வாக்குப்பதிவு முடிந்து ஸ்ட்ராங் ரூமுக்கு போன பிறகு இந்த கேலி கூத்து எங்கேயுமே நடக்கல இது என்ன இது நியாயப்படுத்த முடியும் எப்படி ஒரு அதிகாரி உள்ளே போக முடியும் வாய்ப்பே இல்லை நான் சொல்லுது வாக்குச்சாவடி இந்த வாக்குச்சீட்டு முறை இருந்தது இல்லைங்களா அப்போ கூட நடக்காது இது ஒன்ஸ் உள்ள போயிடுச்சுன்னா கண்ணதாசன் அவர்களுக்கு தெரியும் அந்த 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 ஃபீல்டு அந்த ஒர்க்கில் இருந்தவர் அவர் சரி அதை இதெல்லாம் தான் சேர்ந்து தான் மற்ற மாநிலங்களில் இல்லாத அளவுக்கு புகார்கள் இங்கே ஏன் வருதுன்னா இதெ
EVM machines are going to shift in one district and another district. Mm -hmm. But if you go to Congress Pradesh, you can go to Pukhara and you can go to Pukhara. But if you go to that example, you can go to the first place. No, you can go to the first place. You can go to the first place. You can go to the first place. You can go to the one of the அப்படி இருந்தாலும் கவுஹாட்டில வந்து தமிழக தமிழ்நாடு அளவுக்கு அங்க பணம் பொறல்ல இந்த அளவுக்கு சந்தேகத்தின் பார்வை வந்து தேர்தல் கமிஷன் மேல அங்க விழல இங்க வந்து அந்த அது வந்து இந்தியால எந்த மாநிலத்தில இல்லாத அளவுக்கு தமிழ்நாட்டுல இன்னைக்கு இருக்குது இங்க பிரச்சனை வந்து மற்ற மாநிலங்களை போல வந்து வன்முறை பிரச்சனை கிடையாது இங்க பிரச்சனை வந்து காசு கொடுத்துட்டு நீ எதவனா செய்யலாம்ன்ற லெவல் இருக்குது ஸ்ட்ராங் ரூம் உள்ள ஒரு ஆபீசர் போனாங்கன்னா வந்து எடுத்து எடுப்பிலே அதுதான் பிரச்சனையா வருதுன்னு ஆரம்பமே அமோகமா இருக்குது அதோட தொடர்ச்சியா நேற்று இவி அம்சம் மாத்திருக்காங்க இதெல்லாம் இவங்க தவிர்த்து இருக்கலாமே இது ஒரு ரொம்ப பெரிய விஷயமே இல்லையே அந்த அதிகாரி எப்படி உள்ளே போனார் எப்படி இந்த வரைக்கும் என்ன விளக்கம் கொடுக்குறீங்க நீங்க எதை வச்சு நீங்க நியாயப்படுத்துவீங்க நான் இப்படி எடுத்துக்கலாம் அது வந்து டெர்லேஷன் ஆஃப் டியூட்டின்னு இதற்கு தலைமைய பொறுப்புல இருக்கக்கூடிய மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டிய அளவுக்கு தீவிரமான விஷயம் அது நீங்க எடுத்தீங்களா யார் என்ன கேள்வி கேட்டாலும் பதில் கிடையாது நீங்க எங்கேஜ் பண்றது கிடையாது அதுவே இந்த அளவுக்கு இன்று நிலைமை போனதற்கு காரணம் நான் அறிந்த வரையில் கமிஷனுடைய செயல்பாடுகள் இது மிகவும் ஏமாற்றம் அளிக்கக்கூடிய துரதிருஷ்டவசமான ஒண்ணு தான் நான் பாக்குறேன் ஏன்னா ஒன்ஸ் அந்த ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆன பிறகு மேலிடத்துல இருக்கக்கூடிய சில அதிகாரிகள் மாற்றப்படுவார்கள் அது ஒண்ணுமே நடக்கல அப்ப இது எல்லாமே ஒன்னா சேர்ந்து மதுரையில மாவட்ட ஆட்சியரையே மாத்தினாங்க பிறகு மாத்துறாங்க கமிஷன் மாத்தல அப்ப கூட எலெக்ஷன் கமிஷன் மாற்றல அவங்க மாத்துறாங்க கோர்ட் மாத்துறாங்க அவர் சேலஞ்ச் பண்றாரு ஆகவே சுருக்கமா சொல்றனா நீங்கள் வகைப்படுத்திருக்கக்கூடிய இந்த கேள்விகள் நீங்கள் எழுப்பியிருக்கக்கூடிய வினாக்களுக்கான பதில் எலெக்ஷன் கமிஷன் மீதான நம்பகத்தன்மை சிதைந்து சின்ன பின்னமாக இருக்கிறது இதற்கு காரணம் எலெக்ஷன் கமிஷன் மட்டும்தான் என்னால் சொல்ல முடியும் இந்த அளவுக்கு போனதற்கு காரணம் தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரையில் கமிஷனோட நடவடிக்கைகள் தான் இதற்கு காரணம் தான் என்னுடைய கருத்து திரு பரத் அதாவது நாற்பத்தி ஆறு வாக்குச்சாவடிகளில் மறு வாக்குப்பதிவு நடத்துறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்னு சத்யபிரதா சாஹு வந்து சொல்றார் தலைமை தேர்தல் அதிகாரியா தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடியவர் அந்த நாற்பத்தி ஆறுங்கிற நம்பர் எப்படி வந்துச்சு அதற்கான அடிப்படை என்ன அதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம் நம்ம இப்போ பேசின பேசுற அந்த ஒரு கிளாரிட்டி ஃபார் த ரீடர்ஸ் வியூவர்ஸ்க்கு நான் என்ன சொல்றேன்னா ஸ்ட்ராங் ரூம் உள்ள போயிட்டோம் இவிஎம் வச்சிருக்க ஸ்ட்ராங் ரூம் உள்ள போயிட்டோம்ன்ற மாதிரியான ஒரு பிம்பத்தை நம்ம இப்போ உருவாக்கி இருக்கோம் அது இல்ல அந்த ஸ்ட்ராங் ரூம் உள்ள போல டாக்குமெண்ட் இருக்கிற அந்த ரூம் அது வேற ஸ்ட்ராங் ரூம் வேற ஸ்ட்ராங் ரூம்ன்றது நான் சொல்றது இவிஎம் இருக்கிற சீல் பண்ணப்பட்ட ரூம் வேற இது வேற அதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கிளாரிஃபை பண்ணிடுவோம் ஒண்ணு ரெண்டாவது இந்த இவிஎம் வந்து யூஸ் பண்ணாத டம் இவிஎம் டிரான்ஸ்பர் பண்ணது ஒரிசால மட்டும் அது வேகா நடந்துச்சு தமிழ்நாட்டில் இங்க நடந்துச்சு நம்ம சொன்னோம் பட் நம்ம ஒழுங்கா பார்த்திருந்தோம்னா தெலுங்கானாலையும் சரி ஆந்திர பிரதேசத்தையும் சரி இதுதான் பிரச்சனை ஏப்ரல் அங்கேயும் நமக்கு முன்னாடியே தேர்தல் முடிஞ்சது அங்கேயும் இதே மாதிரி டிரான்ஸ்பர் பண்ணப்பட்டது அங்கேயும் இதே எக்ஸ்பிளேஷன் ஒரு இன்சிடென்டா நான் சொன்னேன் தேதி எங்க தேர்தல் நடக்குது இருபத்தி எட்டாம் தேதி அவங்க டிரான்ஸ்பர் பண்றாங்க அந்த அஞ்சு நாள் கேப்புக்குள்ள அதை டிரான்ஸ்பர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் என்ன இல்ல எல்லா இடத்துலயுமே இங்க வந்து ரொம்ப அவேர்னஸா பாக்குறாங்க இவிஎம் மேலையும் எலெக்ஷன் கமிஷன் மேலையும் நாலுக்கு நாள் இந்த தேர்தல் அதிகமான புகார்கள் இருக்கும் போது இந்த இந்த இடைப்பட்ட காலத்துல டிரான்ஸ்பர் அதே கேள்வி தமிழ்நாட்டுக்கு பொருள் இது ஒரு இஷ்யூவா நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இப்ப நேத்து டிரான்ஸ்பர் பண்ணாங்க அந்த டம்மிஸ் எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க இது ஒரு பெரிய இஷ்யூனா அது அவங்க சொன்னப்ப அது பெரிய இஷ்யூ யாரு எங்க கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணல இத்தனை ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் இருக்கும் எங்க கிட்ட சொல்லல பண்ணலன்னு சொல்ற வரைக்கும் அது ஒரு பெரிய இஷ்யூ பட் ஒரு சீஃப் எலக்ட்ரல் ஆபீசர் வெளியே வந்து இதற்கான ரீசன் இதுதான் சொல்லும் போது அழிவு <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் 
இன்னமோ ஸ்ட்ராங் ரூமில் கொண்டு போய் நேராக அந்த இவிஎம்ஸை எடுத்துகிட்டு தேனிக்குள்ள இந்த இவிஎம் சொருக போகிறோம் கிட்டத்தட்ட சோசியல் மீடியாலையும் சரி கிட்டத்தட்ட இந்த மாதிரியான ஒரு டைவர்ஷனாக தான் போய்கிட்டு இருக்கு இல்லை அப்படி இல்லைங்கிறத நீங்கள் கிளி கிளாரிட்டியாக சொன்னாலும் சம்மந்தப்பட்ட இடத்துக்கு இல்லாமல் சம்மந்தப்படாத இடத்துக்கு அனுப்பி ஏன் அந்த மிஷின்ஸ் போனுச்சுங்கிற கேள்விக்கான பதில் சம்மந்தப்பட்ட இடம் எது சம்மந்தப்படாத இடம் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரீசன்ஸ் எஸ்சி சிஓ தான் நம்ம அதை சொல்லணும் நம்ம வந்து அந்த நாற்பத்தி ஆறு வாக்குச்சாவடினு சொல்கிறாரு ஆனால் அந்த நாற்பத்தி ஆறு வாக்குச்சாவடி எது அப்படிங்கிறது எங்களுக்கே தெரியாது தேர்தல் எது எதுக்கு சொல்ல போகிறாங்கன்னு தெரியல <laughs> 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 அப்ப இந்த நாற்பத்தி ஆறுங்கிற நம்பர் எங்க இருந்து அவர் சொல்றாரு அவங்களுக்கு என்ன பீட்பேக் மூலமா இது வந்து முடிஞ்சு போச்சு வச்சுட்டோம் வந்திருக்கலாம் இது வேற ஏதாவது ஒரு ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணிருக்கலாம் இல்ல வேற ஏதாவது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரீசன்ஸ் கூட இருக்கலாம் என்ன ரீசன் சொல்லல சி நாற்பத்தி ஆறு இடத்துல மறுவாக்கு பதிவு உடனே நம்ம ஒரு மறுவாக்கு பதிவுனால அங்க பூத் கேப்சர் நடந்திருக்கணும் வயலன்ஸ் நடந்திருக்கணும் அது மட்டுமே ரீசனா இருந்திருக்காது கோயம்புத்தூர்ல இருந்து தேனிக்கு பயன்படுத்தாத வாக்குப்பதிவு ஈரோட்ல இருந்து கொண்டு போறது அப்படிங்கிறது செலக்டிவா இது இந்த ரெண்டு மாவட்டங்களை குறி வைக்கிறதுங்கிறது எல்லாரும் கேள்விக்கு உட்பட எல்லா மாவட்டத்திலையும் இப்படி மாத்தி இருந்தாங்க பயன்படுத்தாத இயந்திரங்கள்லாம் கேதர் பண்ணி ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு வந்தேன் அதுலயுமே ஒரு கேள்வி இருக்கு இங்க தமிழ் தமிழ்நாட்டோட ஹெட் குவார்டர்ஸா சென்னையில தான் தேர்தல் ஆணையத்துடைய ஹெட் குவார்டர்ஸ் இருக்கு பயன்படாத வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் அங்க கொண்டு வந்திருக்கணும் பட் ஆனா அவங்க வந்து இங்க இருந்து இங்க நாங்க பயன்படுத்தாத வாக்குப்பதிவு சொல்றாங்கல்ல நடத்த <laughs> 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 ஒப்பிட்டுலாம் <laughs> 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 ஒண்ணு <laughs> 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 fundamental right granted to you நீங்க ஒரு விஷயம் இல்ல லீகல் கோர்ஸ் போங்கன்றது தப்பே இல்ல பட் இங்க என்ன பிரச்சனை நாம எல்லா இன்ஸ்டிடியூஷனையும் ட்ரைவலைஸ் பண்ணிடுறோம் எல்லா ஒரு அத திருப்பி நான் அனிக் சொன்னத நான் சொல்றேன் ஒரு டாக்டர் கிட்ட நான் போறேன் அந்த டாக்டர் எனக்கு வந்து தப்பான மருந்து கொடுக்கறாரு எனக்கு தோணுச்சுன்னு வெச்சுக்கோங்களே எல்லா டாக்டருமே தப்புன்ற கன்க்ளூஷனுக்கு நான் வர கூடாது இல்லையா மேபி இது வந்து ஒன் ஆஃப் இன்சிடென்ட் இப்போ அந்த மதுரை நடந்த தாசில்தார் போனது கூட பாத்தீங்கன்னா டாக்குமெண்டேஷன் ஏதோலாம் சொன்னாங்க இவங்க கோர்ட்டுக்கு போனாங்க கோர்ட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் அவரை மாத்தணும்னு சொன்னாங்க சி அதுக்கப்புறமா இவங்க எல்லாரும் போராட்டம் பண்ணாங்க நான் ஒத்துக்கிறேன் ஆனால் எல்லா இடத்துலையுமே என்ன ஆகுதுன்னு ஒரு செக்ஸ் அண்ட் பேலன்ஸ் இருக்க தான் செய்யுது நம்ம நீங்க எல்லாருமே ஒரு ப்ராடர் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இது எல்லாமே வந்து அவங்க தன்னிச்சையா பண்றாங்க ஆட்டோக்ராட்டிக்கா போயிட்டீங்க ஒரு விஷயங்க இது எப்பயுமே எல்லா தேர்தலையும் கிட்டத்தட்ட இந்த மாதிரியான அலிகேஷன்ஸா இருக்கு பட் இன்னைக்கு சோசியல் மீடியாவோட ஆன்ஸ்லாட்ல இது ரொம்ப பெருசா நான் திரும்ப உங்க கிட்ட சொல்லிடுங்க சார் அதாவது சில தகவல்கள் சொல்லும் பொழுது கொஞ்சம் டிஸ்டார்ட் பண்ணி சொல்ற மாதிரியே இருக்கு ஸ்ட்ராங் ரூம்ன்றது வந்து விவி பேட் வைக்கிறதுக்கும் இவிஎம் வைக்கிறதுன்றாங்க இதுவும் டாக்குமெண்ட்டும் ஸ்ட்ராங் ரூம் தான் மூணு ரூம் சீல் தான் வச்சாகணும் அது ஒன்று ஒரு செய்தி இன்னொன்று இந்த தேர்தல் ஆணையம் வெளிப்படைத்தன்மையாக நடக்குதா அப்படின்றது வந்து நிறைய செய்திகள் இருக்குது உதாரணத்துக்கு நூறு சதவீதம் வாக்குப்பதிவு வேணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் நூறு வருஷம் வாக்குப்பதிவு வந்து என்னென்ன செய்யணும் எல்லாருக்கும் முறையாக விதிகள் கூறியபடி செஞ்சுருக்கணும் நான் தேர்தல் நடத்துவதற்கு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பாகவே திரு சத்யபிரதா சாகு அவர்கள் பல குறுஞ்செய்திகள் வாட்ஸ்அப் செய்திகள் புகார்லாம் அனுப்புகிறேன் 
இன்னும் சென்னையில் கூட நிறைய இடங்களில் பூத் ஸ்லிப்பே கொடுக்கலங்க நிறைய தொகுதிகளில் கொடுக்கல அப்படின்னா எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை தேர்தல் அன்னைக்கு பெரிய பிரச்சனை அம்பத்தூரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் ஸ்ரீபெரும் நாடாளுமன்ற தொகுதியில் கள்ளிக்குப்பத்தில் வா பூத் ஸ்லிப்பில்னு போலீஸ் வெளியே தரத்துறாங்க உள்ளே வரக்கூடாது அதுக்கப்புறம் நாங்கள் தலையிட்டு பூத் ஸ்லிப் இல்லைன்னா ஓட்டு போடலான்னு அதிகாரிகளை வர வச்சு சொல்லி ஓட்டு போட்டாங்க இப்படி தேர்தல் ஆணையம் முறையற்ற முறையில் நடந்ததாக தான் வாக்குப்பத்திரத்தை கொஞ்சம் மணிசார மேலே தெளிவாக சொன்னார் இன்னொரு செய்தி என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போது இருபதாம் தேதி தேர்தல் பதினெட்டாம் தேதி முடிஞ்சது ஏப்ரல் இருபதாம் தேதி சத்யபிரதா ஒரு பேட்டி கொடுக்குறார் ஒரு பத்து வாக்குச்சாவடிகளில் எது எதில் தருமபுரியில் எட்டு வாக்குச்சாவடி கடலூரில் ஒரு வாக்குச்சாவடி திருவள்ளூரில் ஒரு வாக்குச்சாவடி இந்த பத்து வாக்குச்சாவடிகளில் நாங்கள் வந்து மறு தேர்தல் நடத்துவதற்கு அனுமதி கேட்டிருக்கோன்னு சொல்லியிருக்கிறார் இப்போ திடீர்னு நாற்பத்தாறு எப்படி வந்தது இன்னொரு செய்தி பாருங்க ஏன் இது வந்து அவர் அப்பவே சொன்னாரு நாங்கள் பரிசீலனைக்கு இந்த மாதிரி நடந்த இடம்னு இப்ப சொல்றேன் பின்னடி புகார்லாம் வரக்கூடாது தேர்தல் நடக்குது இல்லையா அன்னைக்கு தேர்தல் நடந்து முடிஞ்சால வாக்குப்பெட்டியெல்லாம் சீலிடப்பட்ட பிறகு ஜென்ரல் ஆப்சர்வர் ஒரு கூட்டம் நடத்துவார் கேண்டிடேட் பூத் எலெக்ஷன் ஏஜென்டில் உக்காரணும் உக்காரும் பொழுது ஐம்பது விழுக்காட்டு கீழே எங்கே வாக்குப்பதிவு ஆயிருக்கு தொண்ணூறு விழுக்காட்டுக்கு மேலே எங்கே வாக்கு எந்தெந்த பூத்தில் அதை மட்டும் எடுத்துக்குவாங்க அதுலாம் ஸ்பெசிஃபிக் புகார் இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க எங்கெங்கே கைப்ப வாக்குச்சாவடி கைப்பற்றுதல் முறைகேடுகள் இருந்தால் அந்த பூத் தேர்தல் அந்த செவன்டீன் ஏ ஃபார்மு செவன்டீன் சி ஃபார்ம் எடுத்து விசாரித்து அவர் அறிக்கை அனுப்புவார் இதெல்லாம் மறுநாளே பதினெட்டு முடிஞ்சு பத்தொம்பது இருபதாம் தேதியே தலைமை தலைவர்னு தெரியும் தெரியாமலாம் இருக்காது அன்றைக்கு அவர் சொன்ன விஷயம் மொத்தம் பத்து வாக்குச்சாவடி நீங்கள் தெளிவாக தெரிஞ்சுங்க இருபத்தொன்னாம் தேதி அத்தனை பேப்பர்லையும் வந்திருக்கு இங்கே தான் சந்தேகம் வருது இது எப்படி என்ன சந்தேகம் எதுக்காக அவங்க அவர் மறைக்கிறதுனால என்ன ஆகிடும் நீங்க எல்லாம் கூடவே இருக்கீங்க தேனியில் மறுவாக்கப்பதிவு நடத்த இந்தந்த வாக்குச்சாவடியில் ஏதாவது அவர் அறிக்கை வந்திருக்கிறா இது வரைக்கும் எது சரி அப்படின்னா மொத்தமே தமிழகத்தில் நாற்பத்தாறு வாக்குச்சாவடி மொத்தத்தில் அப்படின்னு சொல்கிறார் தேனிக்கு ஏன் அறுபது எழுபது இவிஎம் மிஷின் போகுதுன்றது ஒன்றும் இல்லை நான் என்ன சொல்கிறேன் தவறு நடக்காது என்பதில்ல நீங்கள் தவறு நடக்காமல் இருக்குது என்பதை நீ உறுதிப்படுத்தணும் இன்னொரு எடுத்துக்காட்டு அசுதோஷ் சுக்லா வந்து எலெக்ஷன் ஐஜி என்ன சொன்னார் ஏடிஜிபி நான் இது மாதிரி ஐஎஸ் ஐஜி திரு ஈஸ்வர சத்தியமூர்த்தி மேற்கு மண்டல ஐஜி திரு பெரியையா மாற்றுவதற்கு பரிந்துரை செய்திருந்தேன் தேர்தலே நடந்து முடிஞ்சு வாக்கு எண்ணிக்கை வரப்போகுது ஏன் தமிழகத்தில் எல்லாம் அமைதியாக இருந்தார் ஏன் நடவடிக்கை எடுக்கலை ஏன் தேர்தல் ஆணையம் அப்படி இருக்குது அங்கே இருக்கிற தலைமை தேர்தல் ஆணையம் என்ன செய்யுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அவருக்கு சட்டிய மோடிக்கு சட்டியடு கொடுக்கல தெளிவாக இருக்கிறாங்க அவர் என்ன ஆனாலும் பேசலாம் கிளீன் சிட் ஆக அங்கே அப்படி இருக்கும்பொழுது இங்கே இருக்கக்கூடிய தலைமை தமிழக தேர்தல் ஆணையம் ஒட்டு மொத்தமாக நம்ம சொல்லிட முடியாது இல்லை அங்கே இருக்கக்கூடிய தேர்தல் ஆணையரில் ஒருவரான அசோக் லாவசா என்ன சொல்லியிருக்கார் இன்னைக்கு அப்படிங்கிறதும் நம்ம சேர்த்து கணக்கில் எடுத்துக்கோங்க முடிவு என்ன எதிர்கட்சிகள் <laughs> 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 ஒரு நடவடிக்கை எடுக்கும் பொழுது அந்த ஆர்வம் ரிட்டர்னிங் ஆஃபீஸர் இதை சொல்லணும் இல்லை தேனி ரிட்டர்னிங் ஆஃபீஸர் சொல்லியிருக்கணும் நீங்கள் மதுரை பிரச்சனையில் என்னாச்சு சரி ஒரு டாக்குமெண்ட் எடுக்க போனாங்க பரவாயில்ல ஆர்வம் என்ன சொன்னார் கலெக்டர் டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்ஷன் ஆஃபீஸர் என்ன சொன்னார் எனக்கு தெரிய தெரியாதுன்ட்டார் ஒப்பட்டமாக சொன்னார் ஏன்னு கேட்டால் அந்த வாக்குச்சாவோட கண்காணிப்பு கேமராக்கள்லாம் அந்தந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் எலெக்ஷன் ஆஃபீஸர் ரூமில் இருக்கும் அவரை பார்க்கலனா அவர் கடமையில் தவறு எதுன்னு அர்த்தம் அதனால தான் நீதிமன்ற நடவடிக்கை எடுத்துச்சு நான் வந்து தவறுகள் நடக்கணும் வேண்டு வேண்டு குற்றச்சாட்டு சொல்லணும் சொல்லவே இல்லை திராவிடம் அப்படி சொல்லவே இல்லை நீங்கள் நேர்மையாக நடங்க சட்டப்படி நடங்க சட்டப்படி நடங்கிறதுல ஒரு அர்த்தம் இருக்குது புரிஞ்சுக்க முடியுது ஆனால் சபாநாயகரை மாற்றுங்கலேருந்து ஆரம்பித்து தமிழக தேர்தல் அதிகாரியை மாற்றுங்க சிறப்பு அதிகாரி போடுங்க சத்யபிரதா சாகுவை மாற்றுங்க அப்படின்னு இப்போ சற்று முன் வந்த அறிக்கை வரைக்கும் இந்த மாதிரி யாரையாவது மாற்ற சொல்லிக்கிட்டே இருக்கு மாவட்ட ஆட்சியரை மாற்றுங்க இப்படின்னு சொல்கிறத நீங்கள் வேறு ஏதோ சப்ஜெக்டில் கோத்து உரைங்க நான் அதுக்கு பதில் சொல்கிறேன் காவல்துறை அதிகாரி மாற்ற வேண்டும் என்று 
ஒரு குறிப்பிட்ட தேர்தல் ஆசை ஆதித்து சொல்கிறாரு அதை இது வரைக்கும் செயல்படுத்தாத ஒரு அல் தேர்தல் ஆணையாளர் நாங்கள்லாம் புகார் கொடுக்குறோம் அந்த புகார் மீது எந்த நடவடிக்கையும் இல்லாமல் அதிகபட்ச வாக்களிப்பை செயல்படுத்த விடாமல் தடுத்த ஒரு அதிகாரி எப்படி ஒரு நேர்மையான தேர்தல் அலுவலராக இருப்பார் என்று எங்களுடைய குற்றச்சாட்டில் வலு இருக்குது அதுதான் நாங்கள் சொல்கிறோம் இது வரைக்கும் பத்தே பத்து வாக்குப்பதிவுகள் வாக்குச்சாவடிகள்லாம் மறு வாக்குப்பதிவு நடத்தக்கூடும் என்று சொல்லிவிட்டு அதுவும் நான் சொன்ன தருமபுரி கடலூர் திருவள்ளூர் நாடாளுமன்ற தொகுதி ஆனால் தேனியோ வேறு எங்கேயுமே அவர் சொல்லலை இன்னும் சொல்லப்போனால் பொன்பரப்பியில் வந்து மறு வாக்குப்பதிவு என்று மரியாதை திருமாவளவன் கேட்டார் இதை பற்றி வாக்கு வாய் திறந்திருக்கிறார் அவர் எதுவுமே இல்லை நாங்கள் இப்படி நடத்த முடியாதுன்னு சொல்லி அதை தான் சொல்ல வரேன் நான் இப்படி விம்சன் பேன்சிஸில் ஆடக்கூடியவர் போய் எப்படி ஒரு நேர்மையான தேர்தல் ஒன்று சொல்ல முடியும் அவர் மீது குற்றச்சாட்டுகள் சொல்றது நாங்கள் சொல்ல எங்களோட வலு இருக்கு இல்லையா நாங்கள் சொல்லக்கூடிய இல்லை குற்றச்சாட்டுகளை வைக்கலாம் இப்போ வந்து பரத் சுனவு மாதிரி நீங்கள் ஒரு சட்ட ரீதியான போராட்டத்தை மேற்கொள்ளலாம் ஆனால் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அட்டானமஸ் பாடியில் இருக்கிற தலைமையவே வந்து மாத்துங்க மாத்துங்க மாத்துங்கன்னு சொல்றதுங்கிறது ஜனநாயகத்தை பின்பற்றக்கூடிய கட்சிக்கு அது வந்து ஏற்புடையதா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்கு இல்லையா நான் சொல்றேன் இவர் த த தலைமை தேர்தல் போடப்பொழுது இவரே தான் குடிநீர் வடிகால் வாரியத்துக்கான அலுவலகம் தொடர வேண்டும் என்று தமிழக அரசையும் கேட்டு வாங்கிச்சு இவர் எந்த ஒரு உங்களுக்கு சாதகமான ஒரு அதிகாரி இருந்தால் நீங்கள் மாற்ற சொல்ல மாட்டீங்களா எங்களுக்கு சாதகமாக நான் சொன்னேன்னா எங்களுக்கு சாதகமாக செயல்பட சொன்னேன் ஆரம்பத்திலே சொன்னேன் நேர்மையாகவும் சட்டமன்ற நடைபெறும் தான் நான் சொல்றேன் எங்களுக்கு சாதகமாக சொன்ன உதாரணத்துக்காக நான் சொல்றேன் நீங்க இல்லைங்க இதுல எங்களோட குற்றச்சாட்டு இருக்குன்னு பாருங்க அதுக்காக எங்களுக்கு சாதகமாக செயல்படணும் அவசியம் கிடையாது அவருக்கு இரு துறைகள் தொடர்ந்து வழங்கப்பட்டதா இல்லையா எக்ஸம்ஷன் வாங்கினாங்க இல்லையா தெ தமிழக இந்த தலைமை தேர்தல் ஆணையத்திட்ட சொல்லி இதெல்லாம் எதற்காக தனக்கு வேண்டப்பட்ட ஒரு அதிகாரி வைத்துக் கொண்டு தேர்தலை சந்திக்க வேண்டும் என்று மாநில அரசு கருதுகிறது அதற்கு மத்திய அரசு உடன்படுகிறது தலைமை தேர்தல் உடன்படுகிறது குற்றச்சாட்டு சொல்லுங்க சிவசங்கரி மேடம் உங்களுக்கு வேண்டப்பட்ட அதிகாரிய நீங்க வைக்க சொல்லி மத்திய அரசு சொல்றீங்க மத்திய அரசு உங்களுக்கு உடனடியாக அதை உடனே செஞ்சு கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்றதுதான் குற்றச்சாட்டு இல்ல இல்ல சார் இது முழுக்க முழுக்க வந்து ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டுகள் இவர் சொல்றாரு பட் எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடியே இவங்க புகார் கொடுக்கும் அந்த புகாரை வாங்கி எங்களுடைய எம்எல்ஏ ஹாஸ்டல் எல்லாம் வந்து அவங்க ரைடுக்கு போனாங்க செக் பண்ணாங்க எல்லாமே செஞ்சாங்க அப்ப அதை அவங்க ஏத்துக்கிறாங்க எல்லா புகாருமே அதாவது எலெக்ஷன் கமிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் யாராக இருந்தாலும் எல்லா சுயேட்சியாக இருந்தாலும் ஆளுங்கட்சியாக எதிர்கட்சியாக அதெல்லாம் பாகுபாடு கிடையாது அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் எலெக்ஷனை நடத்தணும் அது நல்லபடியாக நடத்தணும் அது முடிக்கிற கவுண்டிங் வரைக்கும் அவங்களுடைய பொறுப்பு அதனால் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க பொதுவாக இது காலகாலமாக ஆளுங்கட்சியாக இருக்கவங்க மேலே குற்றத்தை சொல்கிறார் பிரதமர் வந்து சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறாங்க அப்படிலாம் கிடையாது ஆல் ஓவர் இந்தியா என்னென்ன கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்துருக்கும் அந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸ்க்கு தெளிவான விளக்கத்தான் பட் இந்த ஃபார்ட்டி சிக்ஸுக்கு இவங்க யாருமே வந்து அவர் கொடுத்த விளக்கத்தை படிக்கல போல சரியான விளக்கத்தை கொடுத்தாரு என்னென்னா கண்ட்ரோல் யூனிட்ல ஏற்பட்ட பிரச்சனை விவிபேட்ல ஏற்பட்ட பிரச்சனை இந்த மாதிரி டெக்னிக்கல் ஃபால்ட் உள்ள இடங்கள்லாம் ஒரு அறிக்கை கேட்டிருந்தான் ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு ஒரு ரிப்போர்ட்டை கேட்டிருக்காரு அந்த ரிப்போர்ட்லாம் வந்த போது அந்த ரிப்போர்ட்டை கொண்டு போய் அவங்க வந்து இந்தியன் கமிஷன் அந்த கமிஷன் ஆஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனில் கொடுத்த போது அந்த ரிப்போர்ட்ஸ் அடிப்படையில் மறு வாக்குப்பதிவு நடக்குமா நடக்காதான்ற ஆர்டருக்காக வெயிட் பண்ணுறதா தான் அவர் கொடுத்துருக்காரு நாற்பத்தி ஆறு இடம்னு இல்லை மேடம் இந்த பிரச்சனை வந்து டெக்னிக்கல் ஃபால்ட் உள்ள இடங்கள் எல்லாம் நாங்கள் ரிப்போர்ட்டாக கொடுத்துட்டோம் ஆனால் அது எந்த இடத்துலன்றதை அவங்க கொடுத்த பிறகு நாங்கள் நடத்துவோம்னு சொல்லியிருக்காரு அது எந்தெந்த இடத்துல அவங்க அப்படின்னா இவர் கொடுத்த ரிப்போர்ட் அடிப்படையில் தான் அந்த இடத்துல மறு வாக்குப்பதிவுனா அந்த நாற்பத்தி ஆறு இடங்களை ஓப்பனாக சொல்ல வேண்டியது தானே அவர் வந்து அந்த பத்து இடங்கள் நினைக்கிறேன் <laughs> 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 ஒரு பிரச்சனை நடக்குமா அது முழுக்க முழுக்க என்னவோ ஆளுங்கட்சியை சார்ந்து பிரதமரையும் முதல்வரையுமே குற்றச்சாட்டு ரவீந்திரநாத்ரிகேட்டாங்க 
நீங்க <laughs> 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 நீங்க ஏன் கேட்கல உங்களுக்கு எப்படி அது முன்முடிவாச்சு ஒரு காரணத்தை கையில் எடுத்துக்கிட்டு எல்லாரும் நீதிமன்றங்களை கூட இன்னைக்கு சொல்றாங்க அது போல எலக்ஷன் கமிஷன் இப்படியே சொல்லிட்டு இருந்தா ஜனநாயகம் எங்க போலும் நான் தான் சொல்றேன் எல்லாரும் போல நாங்களும் ஒரு கட்சி நாங்களும் கவலையோடு பாக்குறோம் நல்லபடியா நடக்கணும்னு நினைக்கிறோம் முதல் வரையும் குற்றச்சாட்டு அலுவலகத்துல அந்த மாவட்ட ஆட்சியர் பல்லவி வந்து பிரச சந்திக்கிற வரைக்கும் அந்த கவலை நினைச்சிருக்கேன் <laughs> நடக்குது <laughs> 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 எடுத்தாச்சு <laughs> ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> நடவடிக்கை <laughs> 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 நீங்க அது சட்டப்படி குற்றம் இல்லை 
அவங்க வாக்குப்பதிவு எந்திரம் இருக்கக்கூடிய அறைக்குள்ளே போவல ஆவணங்கள் இருக்கக்கூடிய அறைக்கு தான் போனாங்க அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை இயல்பாக நடக்கிறது தான் அப்படின்னா அது இயல்பாக நடக்கிறது தான் இல்லை நீங்கள் விளக்கம் சொல்லணும் ஆனால் நீங்கள் சஸ்பெண்ட் நடவடிக்கை எடுத்திருக்கீங்க அப்போ சஸ்பெண்ட் நடவடிக்கைக்கு ஒரு ஒருத்தர் உள்ளாகிறாருனா அவர் வந்து சட்டப்படி குற்றம் அழைத்திருக்கிறார் தானே அர்த்தம் அப்போ ஒரு குற்ற செயல் நடந்தால் தானே நீங்கள் நடவடிக்கைக்கு போகணும் அப்போ நடவடிக்கைக்கு உட்படுத்தப்பட்டிருக்கிறனா அது நீங்களாக எடுத்த நடவடிக்கையா அல்லது நாங்களா போய் களத்தில் இறங்கி கிள்ளிட்டான் நுள்ளிட்டான் சொன்னதுனால எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கையா நீங்களா எடுத்த நடவடிக்கையா தேர்தல் ஆணையம் சிசிடிவி கேமராலாம் ஆய்வு செய்து என்ன ஒருத்தர் உள்ள சம்பந்தம் இல்லாமல் போறாருன்னு சொல்லி தேர்தல் ஆணையமே அதை கையில் எடுத்துக்கிட்டு போய் சஸ்பெண்ட் நடவடிக்கை எடுத்ததா அல்லது இந்த விஷயம் கேள்விப்பட்டு அரசியல் கட்சிகள் போய் முற்றுகையிட்டு எதிர்கட்சிகள் குறிப்பா ஆளுங்கட்சி கிடையாது போய் முற்றுகையிட்டு பிரச்சனையை பெருசாக்கி ஊடகங்களை வர வச்சு அம்பலப்படுத்தினதுக்கு பிறகு எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கையா அப்ப தேர்தல் ஆணையம் வந்து எல்லாருக்கும் பொதுவானது சுயேட்சைக்கும் உரியது ஆளுங்கட்சி எதிர்கட்சிங்கிற பாகுபாடு எல்லாம் பார்க்காது அப்படின்னா நீங்க பாகுபாடு பார்க்காம உங்க கவனத்துக்கு வந்தா உடனே எடுக்கணும் நடவடிக்கை நீங்க எடுக்கலையா இல்ல அப்படி ஒரு நடவடிக்கை எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது நீங்க கொடுக்கற நெருக்கடிக்கு உடனே அவங்க வந்து அந்த கூட்டு விசாரணை நடத்துறாங்க அடுத்து அவங்க மேல ஒரு ஆக்ஷன் எடுக்கிறாங்கல்ல நீங்க கொடுத்தத ஒண்ணு அவங்க வந்து அப்படியே இக்னோர் பண்ணிட்டு போகலல்ல தேர்தல் ஆணையம் காரணம் சொன்னாங்களா காரணம் சொன்னாங்களா ஆவணம் இருக்கக்கூடிய அறையில வந்து போனாங்க வாக்கு எந்திரம் இருக்கக்கூடிய அறைக்கு போகலங்கிற அந்த டிஃபரன்ஸ் தான் சொன்னாங்களே தவிர ஆவணம் இருக்கக்கூடிய அறைக்கு ஏன் போனாங்க சொன்னாங்களா அந்த விளக்கம் தரப்பட்டிருக்கா இன்னைக்கு வரைக்கும் நீங்க கேளுங்க தலைமை தேர்தல் ஆணையர் எவ்வளவு மழுப்பெல்லாம் பேசிட்டு போறாரு சொல்லுங்க அப்போ மக்கள் வாக்களித்து உங்கள்கிட்ட நம்பி ஒப்படைச்சிருக்காங்கல்ல யாரை நம்பி இந்த வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ அது வந்து எவ்வளவு பாதுகாப்பாக இருக்கணும் ஏற்கனவே வாக்குப்பதி பதிவு இயந்திரங்களின் மேலே எதிர்கட்சிகள் நம்பிக்கை இழந்து பல புகார்களை குற்றச்சாட்டுகளை சொல்லி உச்ச நீதிமன்றம் வரைக்கும் போய் ஃபைட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அது ஒரு பக்கம் ப்ராசஸ் ஆகிட்டு இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு நேரத்தில் தமிழ்நாட்டில் ஆளுங்கட்சிக்கு ஆதரவாகத்தான் இந்த தேர்தல் கமிஷன் நடந்திருக்குங்கிறத ஒவ்வொரு சம்பவத்திலையும் நிரூபணமாக இருக்குது மதுரையில் தேர்தல் ஆணையரா இருக்கக்கூடிய அதிகாரியா இருக்கக்கூடிய மாவட்ட ஆட்சியர் எப்படி நடந்துகிட்டாருங்கிறத ஜோதிமணியோட வேட்பாளரோட அவருக்கு அவருக்கும் நடந்த உரையாடல் தொலைபேசி உரையாடல் சாட்சியா இருக்கு ஒன்றுமே இல்லாததுக்கு தேர்தல் நிறுத்துவேங்கிறார் அவரு அப்ப இப்படிப்பட்ட மனோநிலையோட இங்க அதிகாரிகள் இயங்கிக்கிட்டு இருக்காங்கிறதுக்கு அது ஒரு சாட்சி ஒரு சோறு பதம் பானை சோற்றுக்கு ஒரு சோறு பதம் இப்ப எத்தனை அதிகாரிகள் இப்படி உள்ளுக்குள்ள எப்படி எப்படி இயங்கி இருக்காங்கிறத எப்படி சொல்றது உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் இருந்தது நீங்க ரைஸ் பண்றீங்க ரைஸ் பண்ணோனி நேற்றைக்கு வந்து அந்த மாவட்ட ஆட்சியரை பத்திரிகையாளர்களை சந்திச்சு அவங்க முன்னாடியே விளக்குறாங்க வட்டாட்சியர் அலுவலகத்துக்கும் ஸ்ட்ராங் ரூமுக்கும் அது வேற கேம்பஸ் இது வேற கேம்பஸ் அதற்கும் இதுக்கும் ரொம்ப தூரம் இருக்கு நாங்க இங்க தானே வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு ஒரு விளக்கம் கொடுக்குறாங்க அந்த விளக்கம் ஏன் உங்களை கன்வின்ஸ் பண்ணல அது திரும்ப திரும்ப தேர்தல் அதிகாரிய மாத்துங்க அப்படி தொடர்ந்து கேட்பதனுடைய நோக்கம் கேட்டதுக்கு மாற்றப்பட்டிருக்காருல்ல மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் கேட்டதுக்கு மாற்றப்பட்டிருக்காருல்ல சரி அது நீதிமன்றத்துக்கு தேர்தல் ஆணையத்தின் மீதே உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்ல நீதிமன்றத்தின் உத்தரவின் பேர்ல தான் அந்த மாற்றுதலே நடந்திருக்கு உங்களுடைய நடத்துறது <laughs> அந்த மாதிரி ஒரு எல்லைக்கு நம்ம போக முடியாது எதுலையுமே எக்ஸ்ட்ரீம் போக முடியாது ஆனால் சட்டப்படி நடங்கன்னு சொல்கிறோம் தவறு இழைப்பவர்களை தண்டிங்கங்கிறோம் தவறு இழைப்பவர்களை நாங்களாக வந்து கோரிக்கை வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்களாக கண்டறிஞ்சு நடவடிக்கை எடுங்கிறோம் ஆனால் நீங்களாக கண்டறிஞ்சு நடவடிக்கை எடுத்தீங்கன்னு ஒன்று சொல்லுங்கள் பத்து வாக்குச்சாவடியில் மறு வாக்குப்பதிவுன்னு சொல்லியிருக்கார இந்த பத்து வாக்கு மறு வாக்குப்பதிவில் எட்டு எங்கே நடக்குது தருமபுரியில் நடக்குது ஏன் நடக்குது பரப்புரையிலே சொல்கிறார் அன்புமணி அவருடைய தொண்டர்களுக்கு உசு பேத்தி விடுறார் நம்ம தானே இருப்போம் பூத்தில் பார்த்துக்கலாம் சொல்கிறாரு தேர்தல் ஆணையம் என்ன நடவடிக்கை எடுத்துச்சு இன்றைக்கி பத்து எட்டு தொகுதி எட்டு வாக்குப்பதிவு மையத்தில் மறு வாக்குப்பதிவு நடத்தக்கூடிய நடவடிக்கையை தான் தேர்தல் ஆணையத்தால் எடுக்க முடியுதே தவிர இதுக்கு தூண்டியவர் எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடியே இதை செஞ்சுட்டாரா தூண்டிட்டார அப்படின்னு சொல்லி முன்னெச்சரிக்கையாக தடுக்க முடிஞ்சுதா அது அந்த அடிப்படையில் தானே இப்போ எட்டு வாக்குப்பதிவு மையங்கள் மீது மீண்டும் மறு வாக்குப்பதிவு அது இல்லாமல் நாற்பத்தாறு இடம் சொல்கிறாரு அப்போ உங்களுக்கு நாற்பத்தாறு இடம் என்னைக்கு சொல்கிறாரு நேற்று
இன்றைக்கி ஐம்பது வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அதுவும் தேனிக்கு மாற்றப்பட்டிருக்குதுங்கிறது வெளிவந்து கட்சிகள் போய் முற்றுகையிட்டு என்னையா இது அநியாயம்னு கேட்ட பிறகு இது இதுக்கு தான் அப்படிங்கிறாரு இதுக்கு தான்ங்கிறது ஏன் இவ்வளவு நாளாக சொல்லலை ஏன் சொல்லலை நீங்கள் வந்து மறுவாக்குப்பதிவு நடக்கிறதுங்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்லை இல்லை முக்கியமான விஷயம் இல்லை மறுவாக்குப்பதிவு <laughs> 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 ஒரு <laughs> அவங்களா கண்டுபிடிச்சி நடவடிக்கை எடுக்கல அவங்களா கண்டுபிடிச்சி தான் நடவடிக்கை எடுக்கணும் யார் வந்து கோரிக்கை வைக்கணும் கோரிக்கை வைக்கிறதுக்காக தான் நாங்களாம் இருந்துகிட்டு இருக்கோமா இவங்க ஒன்று கோரிக்கை வைப்போம் இவங்க செய்ய மாட்டாங்க அப்புறம் நீதிமன்றத்துக்கு போய் நம்ம கதவை தட்டுறது தான் எங்கள் வேலையா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வேலையா வேறு வேலை இல்லையா எங்களுக்கு அப்போ ஒரு சட்ட மீறல் நடக்குது தவறான விஷயம் நடக்குதுன்னா அதை தானாக முன் வந்து கண்டறிந்து கலைகிற வேலைக்கு தானே அவங்களுக்கு வேலை கொடுத்துருக்குது அப்போ ஆளுங்கட்சி இதில் எதுலேயுமே வந்து கோரிக்கை வைக்க இல்லையா திரும்ப திரும்ப நீங்கள் கேட்டீங்களா ஆளுங்கட்சி அவங்க ஓட்டு தான் நாங்கள் இருக்குது வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்துக்குள்ள வெறும் எதிர்கட்சி ஓட்டு மட்டும் தான் இருக்கா ஆளுங்கட்சி பதிவு ஓட்டு நம்பிக்கை இருக்கு கொஞ்சமாவது ஜனநாயகத்தை நம்பணும் தேர்தல் ஆணையத்தை நம்பணும் எதிர்கட்சிகள் சின்ன சின்ன விஷயத்தையெல்லாம் நம்பாம அதை ஒரு பெரிய பிரச்சாரம் ஆக்குறாங்க நாங்கள் நம்புறோம்னு சொல்றாங்க ஆமாங்க நீங்க நம்புங்க ஆனா இப்போ அதிகாரி உள்ள பூந்ததுக்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்குது அதே நீங்க நம்புற அதே தேர்தல் ஆணையம் தான் நடவடிக்கை எடுத்திருக்கு நீங்க நம்புற அதே தேர்தல் ஆணையம் தான் நடவடிக்கை எடுத்திருக்கு அது நீங்க கேட்டு எடுத்துதா நாங்க கேட்டு எடுத்துதா அல்லது அதுவா தானா எடுத்துதா அப்ப ஒரு விஷயம் தப்பா நடந்திருக்குன்னு அர்த்தம் தப்பா நடந்த விஷயத்துல ஏன் உங்களுக்கு எந்த விதமான பார்வையும் இல்ல தப்பா நடந்த விஷயத்தை அம்பலப்படுத்தணும் வெளியே கொண்டு வந்து உண்மையை மக்களுக்கு சொல்லணுங்கிறத ஏன் உங்களுக்கு துளி கூட ஆர்வம் இல்ல அப்படியே நம்புறீங்களா எப்படி அது அப்ப அது உங்களுக்கு சாதகமான ஆணையம்னு நீங்க நம்புறீங்க எங்களுக்கு சாதகமா இல்ல சாதகமா கூட வேண்டாம் நீதமா நடந்தா வந்து விமர்சிக்க போறது இல்ல நீதமா நடக்கல சரியான நடவடிக்கை எதுவும் இல்ல எல்லாவற்றிலும் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் கடந்த ரெண்டு ஆண்டுகளில் தேர்தல் ஆணையம் எப்படி செயல்படுதுங்கிறது அப்பட்டமாக நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதிமுகவுடைய உள்கட்சி விவகாரமாக இருந்தாலும் சரி தமிழ்நாட்டினுடைய தேர்தல்களை நடந்த நடத்துறதா இருந்தாலும் சரி இடைத்தேர்தலாக இருந்தாலும் சரி ஒவ்வொன்றிலும் தேர்தல் ஆணையம் எப்படி ஆளுங்கட்சிக்கு சார்பான பாதையை வகுத்து கொடுத்து கொண்டிருக்கிறதுங்கிறத பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதனுடைய நீட்சி தான் இதெல்லாம் இது சம்மந்தமாக நம்ம இன்றைக்கு ஒரு கேள்வியை முன் வச்சுருந்தோம் ட்விட்டரில் வாக்கு இயந்திரம் விவகாரத்தில் தேர்தல் ஆணையத்தின் செயல்பாடுகளை எதிர்கட்சிகள் தொடர்ந்து விமர்சிப்பது நியாயமானது ஆளுங்கட்சியை நெருக்க தேவையில்லாத சர்ச்சை வெளிப்படையாக இல்லாததால் அப்படின்னு நான்கு ஆப்ஷன்கள் கொடுத்துருந்தோம் மீண்டும் ஒரு முறை பார்க்கலாம் வாக்கு இயந்திரம் விவகாரத்தில் தேர்தல் ஆணையத்தின் செயல்பாடுகளை எதிர்கட்சிகள் தொடர்ந்து விமர்சிப்பது நியாயமானது ஆளுங்கட்சியை நெருக்க தேவையில்லாத சர்ச்சை வெளிப்படையாக இல்லாததால் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு கேள்வி நேரம் நிகழ்ச்சியில் விவாதிக்கலாம் மீண்டும் கேள்வி நேரம் நிகழ்ச்சி தொடர்கிறது இன்னும் என்னென்ன ரகசியங்களை தமிழக தேர்தல் அதிகாரி சொல்ல போகிறார் அப்படிங்கிற புள்ளியில் நாம் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இன்றைக்கு இது சம்பந்தமாக ட்விட்டரில் கேட்கப்பட்டிருந்த கேள்விக்கு வாக்கு இயந்திரம் விவகாரத்தில் தேர்தல் ஆணையத்தின் செயல்பாடுகளை எதிர்கட்சிகள் தொடர்ந்து விமர்சிப்பது ஆளுங்கட்சியை நெருக்க மூன்று சதவிகிதம் தேவையில்லாத சர்ச்சை ஏழு சதவிகிதம் வெளிப்படையாக இல்லாததால் பத்தொன்பது சதவிகிதம் நியாயமானது எழுபத்து ஒரு சதவிகிதம் மீண்டும் ஒரு முறை பார்க்கலாம் வாக்கு இயந்திரம் விவகாரத்தில் தேர்தல் ஆணையத்தின் செயல்பாடுகளை எதிர்கட்சிகள் தொடர்ந்து விமர்சிப்பது ஆளுங்கட்சியை நெருக்க மூன்று சதவிகிதம் தேவையில்லாத சர்ச்சை ஏழு சதவிகிதம் வெளிப்படையாக இல்லாததால் பத்தொன்பது சதவிகிதம் நியாயமானது எழுபத்தி ஒரு சதவிகிதம் கண்ணதாசன் இந்த ட்விட்டர் போல இன்றைக்கு நீங்க ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா இல்லையா அப்படின்னு வாதத்தை மக்கள் ஏற்றுக்கொண்டிருக்காலும் தெளிவா தெரியுது அதாவது வெளிப்படையாக இல்லாதது நியாயமான தொண்ணூறு விழுக்காடு கிட்டத்தட்ட கொடுத்துருவாங்க ரெண்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு மாதிரியானது தான் நாங்கள் இப்பயும் சொல்கிறோம் வெளிப்படைத்தன்மையோடு இருங்க சட்டப்படி நடங்குன்னு தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் யாருக்கும் ஃபேவராக நீங்கள் பண்ணணும்னு சொல்லவே இல்லை ஆளுங்கட்சியும் சரி எதிர்கட்சியும் சரி ஃபேவராக பண்ண வேண்டாம் எதிர்கட்சிகள் குறைபாடு சொன்னால் சட்டப்படி அந்த குற்றச்சாட்டு சரி என்றால் நடவடிக்கை எடுங்கன்னு தான் நாங்கள் சொல்
மற்றபடி வந்து தவறான குற்றச்சாட்டுகளை சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு நாங்கள் தே தேர்தல் ஆணையத்தை நாங்கள் அசிங்கப்படுத்த விரும்பலை ஆனால் தேர்தல் ஆணையம் நடந்து கொள்வது சாதாரண பாமரனுக்கும் அது நியாயமற்ற முறையில் நடந்து கொள்கிறது வெளிப்படை தன்மையில் எதிர்கட்சிகள் நியாயமானது மக்களை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நிலைமைக்கு இன்றைய தினம் நடக்கும்பாங்க <laughs> சகோதரி வந்து இப்போ தேர்தல் ஆணையத்துடைய வழக்கறிஞராகவே மாறி பல்வேறு கருத்துக்களை சொன்னாங்க கேட்டால் நாங்களும் பதற்றத்தில் இருக்கோன்றாங்க நாங்கள் அவங்களுக்காக வந்து சேர்த்து தான் பேசுகிறோம் இதில் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நேர்மையாக நடக்கணும்னு நாங்கள் சொல்கிறோமே தவிர யாருக்கு வந்து ஆனால் அவருடைய செயல்பாடுகள் இத்தகைய சந்தேகத்தை மக்களிடம் புற ஏற்படுத்தியிருக்கு என்பது தான் வெளிப்பாடு தான் இந்த தொண்ணூறு சதவீதம் நன்றி நன்றி சார் மணி சார் நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை ஜென்ரல் ஒப்பீனியனை தான் அதை மீன் பிரதிபலிச்சிருக்காங்க அப்படி தான் நான் பார்க்குறேன் அதை அதில் நீங்கள் சொன்னீங்க தேர்தல் காங்கிரஸ் தலைவர் ஐ திங்க் கே எஸ் அழகிரி சொன்னார்னு நினைக்க அந்த சாவியை கொண்டு போய் கோர்ட்டில் கொடுங்க இட்ஸ் வெரி சேட் அந்த நிலமை வரக்கூடாது அவர் அவருடைய கருத்தை வந்து நான் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஆனால் இதுக்கு ஆனால் சொல்கிறது அவர் சொல்வதற்கான சூழல் ஏற்பட்டிருக்கா இல்லையான்றதா இன்றைக்கி கொஸ்டின் அதுக்கு யார் காரணம் எல்லோரும் இந்த அவையில் பேசிய பலரும் இந்த விவாதத்திலும் இதற்கு முந்தைய கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை ஆஃப் டசன் டிபேட்ஸில் தேர்தல் கமிஷன் மீது நம்பிக்கை போயிடுச்சுன்னா நமக்கு வந்து அட்டானமஸ் பாடி ஒன்று ஒன்று மேலே நம்பிக்கை போகிறது நல்லது இல்லை நாங்கள் நான் அதை நூறு சதவீதம் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் ஆனால் இந்த எலெக்ஷன் கமிஷன் மீது நம்பிக்கை போனதற்கு நூறு சதவீதம் காரணம் அந்த எலெக்ஷன் கமிஷனோட செயற்பாடுகள் தான் சுருக்கமாக ஒரு தகவல் சொல்கிறனா பல்லில்லாத எலெக்ஷன் கமிஷன் என்று கருதப்பட்ட ஒன்று இருக்குது எவ்வளவு அதிகாரங்கள் என்று சொன்னவர் டிஎன் சேஷன் அவரோட காலத்தில் தான் அது மீண்டு எழுந்து வந்தது அப்போ ஒரு கட்டத்தில் அதை மல்டி மெம்பர் பாடியாக நரசிம்மராவ் கவர்மெண்ட் மாற்றினப்ப அது சுப்ரீம் கோர்ட் அப்பீல்டு பண்ணிச்சு அதன் பிறகு நடந்த எல்லா தேர்தல்களுமே இந்த தேர்தலில் வந்தது போல ஒரு குற்றச்சாட்டுகளோ அல்லது வந்து ஒரு தலைப்பட்சமாக கமிஷன் செயல்படுகிறதோ என்ற நிலைமை இதுவரையில் வந்ததில்லை நீங்கள் பேசும்போது நீங்கள் ஒரு பாயிண்ட் சொன்னீங்க த்ரீ மெம்பர்ஸில் ஒரு மெம்பர் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் கடிதம் எழுதுகிறார் இது எவ்வளவு அவலமான நிலை தயவுசெய்து கோஆப்ரேட் பண்ணுங்கன்னு ஒரு மெம்பர் வந்து பிரதம மந்திரிக்கு கடிதம் எழுதுகிறார் என்றால் நம்ம எங்கே போயிட்டுருக்கோன்றதை நம்ம அதை தான் நினச்சி நம்ம வருத்தப்படணும் எலெக்ஷன் கமிஷன் மேலே இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை சிதைவது என்பது யாருக்குமே நல்லதில்லை கமிஷனை வந்து வாயில் வந்தபடிலாம் பேசுகிறதோ திட்டுறதோ அதிலும் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை ஆனால் இங்கே வைக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு விமர்சனமும் மறுக்க முடியாத ஆதாரங்களின் அடிப்படையிலும் பப்ளிக் டொமைனில் இருக்க விஷயங்களின் அடிப்படையிலும் வைக்கப்படும் பொழுது தன்னுடைய நிலைப்பாட்டையும் செயற்பாடுகளையும் எலெக்ஷன் கமிஷன் மாற்றிக்கொள்வது என்பது எலெக்ஷன் கமிஷனுக்கு மட்டுமல்ல இந்திய ஜனநாயகத்துக்கும் நல்லது இந்த நிலைமை இந்த அளவுக்கு நாசமாக போனதற்கு காரணம் எலெக்ஷன் கமிஷன் மட்டும்தான் ஆகவே அவர்கள் தான் அதை திருத்தி கொள்ள வேண்டும் அப்படித்தான் நான் அதை பார்க்கிறேன் பரத் நீங்க எப்படி பார்க்குறீங்க நம்ம ஒரு அது கிட்டத்தட்ட அதனோட இட்ஸ் சி ஜுடிஷியல் பாடி அதுதான் ஆல் பவர்ஃபுல் ஆம்னி பார்ட்டன்ட்லாம் சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி சர்ச்சைகளை திருப்பி திருப்பி ஒவ்வொரு விஷயம் வரும்போது அதை நம்ம ப்ளோ அப் பண்ண ப்ளோ அப் பண்ண அதனோட ஆணி வேறையே நம்ம அசைச்சு அது மேலே இருக்கிற நம்பிக்கையே போக்கிடும் நாளைக்கு ஜென்வினாவே நாளைக்கு ஒரு தேர்தல் நடந்தால் கூட அந்த ஜெயிச்சு வரவங்களை பார்த்து நம்ம சொல்ல போனோம் எப்படி இருந்தாலும் அவங்க தேர்தல் கமிஷனை கரெக்ட் பண்ணி ஜெயிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு அலிபியா அது மேலே நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டோம் ரெண்டாவது எனக்கு இதில் என்ன தோணுதுன்னா அவங்களோட இந்த செயல்பாடுகள் பார்த்துட்டே வந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வெளிப்படைத்தன்மை இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க அதில் நம்ம அதுவே எனக்கு ஃபஸ்ட்டு அந்த வெளிப்படைத்தன்மை எதுதில் அவங்க வெளிப்படையாக இருக்கணும் அப்படின்ற அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் கைட்லைன்ஸ் வேணும் ரெண்டாவது இங்கே இருக்கிற நிறைய கம்யூனிகேஷன் கேப் வாக்குப்பதிவை வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொண்டு வரணுங்கிறதுல ஆரம்பிச்சு அவங்க ஜனநாயகத்தின் மீது நம்பிக்கை ஏற்படுத்துறாங்க ஆனால் அவங்க மீதே நம்பிக்கையின்மையை இருக்குது அதை போக கண்டிப்பா நான் ஒரு விஷயம் சொல்றேன் இந்த இடத்துல நூறு சதவீத வாக்களிப்பு வேணும்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக அவங்க பண்ண கேம்பெயின்ஸ் நம்ம நிஜமாவே ரொம்ப ஹோல் ஆர்டா ஜெனுவினா பண்ணாங்க எனக்குறோ <laughs> லிஸ்ட் வந்து நான் பாத்துக்கிறேன் நம்ம சைடுலயும் சில ஃபால்ட்ஸ்லாம் இருக்கு அது ஒரு விஷயம் இரண்டாவது 3 டயர் செக்யூரிட்டி கொடுத்து இருக்கு 45000ங்கிறது ஒரு डिस्ट्रिक्टலங்கறது வந்து வெறும் ஆல் பலத்தோட அத நான் அகைன் பண்ற விஷயம் இல்லல நீதி மன்றம் எனக்கு கான்சிடர் பண்ணது இது வரை நான் fix பண்ற இத அண்ட் ஃபைனலா இன்னொரு என்ன சொல்றேன்னா நம்ம அந்த செக்யூரிட்டி அந்த இது பார்க்கறோம் EVMs C3 டயர் 4 டயர் செக்யூரிட்டி போட்டுருக்கங்க we have to trust our
தயவு செஞ்சு நான் திருப்பியும் சொல்கிறேன் ஒரு கோர்ட்டு மேலேயோ போலீஸ் மேலேயோ இல்லை ஒரு இசி மேலேயோ இருக்கிற கொஞ்சம் நஞ்சம் நம்பிக்கையும் சிதைச்சிடாதீங்க அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஷானவாஸ் நம்பிக்கையை சிதைத்து விடாதீர்கள் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு நியாயமானதுன்னு எழுபத்தோரு சதவீதம் பேர் சொல்கிறாங்க இந்த நம்பிக்கையை சிதைத்து விடாதீர்கள்னு தோழர் வந்து தேர்தல் ஆணையத்தை பார்த்தா சொல்லணும் உங்கள் மேலே மக்கள் வச்சுருக்கிற நம்பிக்கையை உங்கள் மேலே ஒரு சுயேட்சையும் எல்லா அரசியல் கட்சிகளும் வச்சுருக்கிற நம்பிக்கையை நீங்கள் சிதைச்சிடாதீங்க உங்களுடைய நடவடிக்கை அதை சிதைக்கும் வகையில் இருக்குது அப்படிங்கிறத தேர்தல் ஆணையத்தை பார்த்தா சொல்ல வேண்டியது ஏன்னா தேர்தல் ஆணையம் வந்து அந்த பொறுப்பை எடுத்துருக்குது விமர்சிக்கிற யாரும் அந்த பொறுப்பை சுமந்தவர்கள் கிடையாது சாதாரண பாமரம் கூட இன்னைக்கு கேள்வி கேட்குறான் தேர்தல் ஆணையத்தை சாதாரண ஒரு இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதன் கேள்வி கேட்குறான் அவன் கேள்வி கேட்குற இடத்துல தான் இருக்கான் ஆனால் அந்த கேள்விக்கான விடையை சொல்ல வேண்டிய பொறுப்பை சுமந்ததாக தேர்தல் ஆணையம் இருக்குது அது ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் பாடி அப்போ அந்த பாடி வந்து அதுக்கு வந்து பதில் சொல்லணும் அதுக்கு பொறுப்பை எடுத்திருக்காங்க அவங்க அப்போ அந்த பொறுப்பை உணராமல் அவங்க வந்து அல்லது பொறுப்பை உணர்ந்து கொண்டு ஆளுங்கட்சிக்கு ஆதரவான செயல்பாட்டை செய்யும் போது தான் அந்த கேள்வி வருது எப்போவுமே வெளிப்படைத்தன்மை இல்லாத இடத்தை ஐயங்களும் கேள்விகளும் அவதூறுகளுமே இட்டு நிரப்பும் அப்போ நீங்கள் தேர்தல் ஆணையத்தின் மீது ஒரு அவதூறே வருதுன்னு வைங்க அந்த அவதூருக்கு வழிவகுச்சது யாருங்கிறத நான் கேள்வி அந்த அவதூருக்கு தேர்தல் ஆணைய வழிவகுக்குது அதனுடைய நடவடிக்கை வழிவகுக்குது அதனுடைய வெளிப்படைத்தன்மை இல்லாத அந்த நிலைமை வந்து அது அதுக்கு வழிவகுக்குது அதனால வந்து நீங்கள் அந்த வாக்குகள் வந்து மிஸ் ஆனதை பற்றி சொன்னீங்க நான் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தை சார்ந்தவன் தான் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் ப பத்து லட்சத்திற்கு மேற்பட்ட வாக்காளர்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த மாவட்டத்தில் அந்த வாக்குகள்ங்கிறது எப்படி குறிப்பிட்ட செக்டாட்டில் இருந்து நாற்பத்தி ஐயாயிரம் வாக்குகள் இல்லாமல் போகுது மீனவ மக்கள்கிட்ட கிறிஸ்தவ மக்கள்கிட்ட இஸ்லாமியர்கள்கிட்ட அந்த ஓட்டெல்லாம் இந்த கட்சிக்கு தான் போகும் அப்படிங்கிறது எழுதப்படாத விதி அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு அது வந்து பாஜக போகாது அப்ப அப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்துல கட்டாயமா பேரை பார்த்தா தெரியும் நீங்க பேரை பார்த்தா ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் மீனவர்கள் பேர் எப்படி இருக்குன்னு தெரியும் நமக்கு இஸ்லாமியர் பேர் எப்படி இருக்கு பார்த்தோடனே கண்டுபிடிச்சிடலாம் நீங்க வர இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் ஒண்ணு வெளியிடுறீங்கல்ல இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிட்ட வெளியிடுவதனுடைய பொருள் என்ன இந்த பட்டியல்ல இருக்கக்கூடியவங்க வாக்களிக்க வரலாங்கிறது தானே அதுக்கு பொருள் இறுதி வாக்காளர் பட்டியல்ல பேர் இருந்தவன் பேரு வாக்குச்சாவடிக்கு போய் ஓட்டு போட போனா உனக்கு பேர் இல்லைங்கிறாங்கன்னா இந்த இடைப்பட்ட நேரத்தில் என்ன நடந்தது இந்த டெலிட் எப்படி நடந்தது இந்த டெலிட் அது குறிப்பிட்ட மீனவ மக்கள் சிறுபான்மை மக்களா பார்த்து நடக்கும் போது மாதிரியான அடுத்து விசாரணைகள் என்னென்ன தெரிய வருது அப்படிங்கறத பார்ப்போம் என்ன நீதி கிடைக்குதுங்கிறத பார்க்கலாம் நியாயமானதுன்னு எழுபத்தோரு சதவீதம் பேர் சொல்றாங்க அந்த நியாயத்துக்குள்ள உங்க நியாயமும் அடக்கமா இல்ல அதாவது பிப்டி பிப்டின் தான் சொல்லுவோம் மேம் நியாயமாவும் நடக்கணும் அதே சமயம் அதையே பயன்படுத்தி தேவையில்லாத சர்ச்சையும் உருவாக்க கூடாது மக்கள் மத்தியில் குழப்பத்தை உண்டு போகக்கூடாது அதாவது எலெக்ஷன் கமிஷன்ன்றது கட்சிக்கு மட்டும் இல்லை மக்களுக்கும் வந்து பொதுவானது தான் அதனால் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட அது பெருசாக அதுவும் இல்லாமல் இவர் சொன்னார் அட்வொகேட்டாக மாறும் அட்வொகேட்டாக மாறல நான் உண்மையை சொல்ல வரேன் என்ன சொல்ல வரேன்னா எல்லாத்துக்கும் எல்லா பிரச்சனைக்கும் உங்களில் ஒருத்தராக இருக்க எங்கள் மேலே குற்றம் சாட்டாதீங்க பிரதமரையோ முதல்வரையோ ஆளுங்கட்சி குற்றம் சாட்டாதீங்க உங்களை போல தான் நாங்களும் அதனால் நியாயமாக நடக்கணும் நேர்மையாக நடக்கணும் அதுதான் எங்களுடைய கோரிக்கை நியாயத்தை நீங்கள் முன்வைக்கிறீங்க நிகழ்ச்சி கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்ட அனைவருக்கும் நன்றி மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்